und schön, dass ihr wieder da seid, heute in meinem Garten, in meinem Rosengarten. Hier blühen meine Lieblingsrosen wunderschön und heute möchte ich was Besonderes mit euch damit machen. Ich bin Kerstin von kreativ reich die Kika-Plauderei und wenn du mich näher kennenlernen willst, geh doch einfach mal auf meine Startseite vom Kanal, klick dann auf die Playlist und dann siehst du, was ich alles so mache für jeden Monat des Jahres besondere Sachen. Für Kinder, Erwachsene, Upcycling wahnsinnig gern. Die alten Sachen wie Häkeln, Stricken, Basteln mit Naturmaterialien, Floristik und und. Und jetzt nehmen wir uns die Rosen vor. Immer dran denken, nur Bio-Rosen nehmen und hierbei Duftrosen. Ich möchte ganz gerne mit euch Rosenzucker machen. Ganz einfach, ganz simpel, ganz schnell. Immer dran denken, nur Bio-Rosen nehmen und hierbei Duftrosen, sonst funktioniert es nicht. Und wenn die dann so richtig dolle aufgeblüht sind, am besten morgens so, wenn die Sonne draußen war, hat so den Nachttau getrocknet, dann einfach abstrippen. Gucken, wie geht ganz einfach. Wenn sie richtig fest sitzt, ist es noch ein bisschen früh. Dann noch ein bisschen gewartet. Ich habe jetzt extra lang gewartet. Die sind kurz vorm Abfallen und da kann man ganz toll Rosenzucker mitmachen. So, was brauchen wir denn? Ganz einfach. Erstmal die Rosen, die wir geholt haben. Die werden nicht gewaschen, nicht mit Wasser in Verbindung bringen. Erstmal so einfach hinlegen. Dann brauchen wir feinen Zucker. Ich tue den, tue den am liebsten in meine Glasschütten. Da habe ich Glück. Da habe ich jetzt da acht Stück bekommen. Und er steigert. Ich liebe die Teile. Da. Da ist noch ein bisschen Zucker rein. So, dann Upcycling. Marmeladen, Gurkengläser, was man hat. Oder Ziergläser, ganz egal. Ich habe hier schon mal eins vorbereitet. Das steht jetzt da schon zwei Wochen. Das duftet wunderbar. Ganz, ganz toll. Und da sind naturfarbene, gelbe und rote Rosenblätter drin. Da muss man sich entscheiden, die roten sind nicht am tollsten. Ähm, wenn ihr manchmal seht, wenn ihr den gekauften Rosenzucker seht, der ist so richtig schön rosa. Das kommt aber nicht alleine von den Blättern, da ist meistens Lebensmittelfarbe drin und die wird mit umgerührten Pulver und dann wird es rosa. Das ist jetzt der pur Natur. So, dann eine Schere, ein Küchenkrepp, weil darauf kann man die Blütenblätter legen, einzeln, wenn man das möchte. Ich schüttle die immer kräftig aus und benutze sie dann gleich. Man kann sie auf den Küchenkrepp legen und dann mit dem zweiten so vorsichtig abstreifen, wegen eventuell Staubteilen oder desgleichen. So, dann machen wir einfach schon mal ähm, etwas Zucker hinein. Wir machen es in Schichten beim ersten Mal. Ein bisschen Zucker, dann nehme ich mal meine Rosenblätter. Alles schön aufeinander gestapelt und dann eine Schere. Also ich mache es jetzt wirklich die simpelste Variante überhaupt. Dann schneide ich die mir so ein bisschen ein. Das hole ich dann wieder raus und dann schneide ich ganz fein die Rosenblätter. Und dann mache ich die erste Lage. Dann wieder Zucker drüber hin. Dann die nächste Lage, wieder Zucker drüber hin und lasst das über Nacht stehen. Und dann muss ich jeden Tag, so zweimal, wenn ich dran denke, umrühren. Und ganz wichtig ist, der Deckel darf nicht fester aufliegen, weil die Feuchtigkeit von den Rosenblättern muss raus. Ich trockne die auch nicht erst. Manche trocknen die erst, aber dann ist das ganze Aroma weg. Und das will ich im Zucker haben. Deswegen 
ne, schichtweise. Deswegen Deckel nur ein bisschen draufgelegt. Die letzte Schicht ist auf jeden Fall Zucker. Und dann lege ich mir den Deckel dann immer so nur ein Stückchen drauf. Dann nehme ich ein Löffelchen und lege den so drauf, dass immer Luft dran kommt. Man kann auch einen Küchengrepp nehmen oder ein Stück Stoff und mit dem Gummi so zu machen, dann funktioniert das auch. Und dann muss wirklich regelmäßig gerührt werden, bis das schön trocken ist. All das ganze Aroma von den Blättern im Zucker ist. Und das kann schon mal so eine gute Woche, zehn Tage dauern. Hier ist es mehr, da ist es schon zwei Wochen und dann habe ich immer so einen kleinen Schlitz. Die Gläser sind super und dann funktioniert das. So, dann hoffe ich sehr, meine Idee von meinem Rosenzucker hat euch gefallen. Ganz toll schmeckt der auf Eis, auf Torten. Ist eine tolle Geschenkidee für Frühling, Sommer, Herbst und Winter, Weihnachten, Muttertag. Äh, zu jedem Geburtstag, zu einer Hochzeit sieht das ganz toll aus. Auf den Tischen in Minigläschen. Also guckt einfach mal, für was ihr es braucht und schreibt mir vielleicht mal. Jetzt sage ich Tschüss, alles Liebe und bis wieder mal eure Deine Kerstin. Rote Rosen für euch.